हेलो एवरीवन वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर डेप्रिशिएशन अकाउंट्स अलग अलग मेथड जो डेप चैप्टर के अंदर कवर है उसमें हर एक मेथड का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड दैट इज एसएलएम मेथड एसएलएम मेथड के अंदर दो फार्मूलाज है फॉर एक फार्मूला डेप्री कैलकुलेशन के लिए और एक फार्मूला है रेट फाइंड करने के लिए डेप्री फाइंड करने की फार्मूला डेप्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस परचेज एक्सपेंसिस माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ये डेप्री फाइंड करने की फार्मूला ये फार्मूला यूज़ करना है जब असट की लाइफ क्वेश्चन में आपको दी हो रेट फाइंड करने की फॉर्मूला दूसरी डेप्री अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस परचेज एक्सपेंसेस इन टू हंड्रेड ये रेट फाइंड करना हो तो डेप्रिशिएशन की फॉर्मूला पर रेट अगर फाइंड करना हो तो रेट की फॉर्मूला में डेप्रिशिएशन यहाँ पे यूज़ होता है सो डेप्रिशिएशन अगर यूज़ होता है तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला तो अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको रेट फाइंड करना है सो पहले डेप्री फाइंड करो और रेट फाइंड करने के लिए डेप्री अपॉन कॉस्ट प्लस परचेज एक्सपेंसिस इन ध्यान रखिएगा कि रेट फाइंड करने के लिए स्क्रैप माइनस नहीं होता यहाँ पे जब रेट फाइंड करना हो तो स्क्रैप वैल्यू जो ऊपर ही डेप्री कैलकुलेशन में स्क्रैप माइनस होता है वो रेट फाइंड करने के लिए स्क्रैप माइनस नहीं होता डेप्रीशिएशन आप एस मेथड में दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड लाइफ दी हो तो भी आप डेप्री फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर आपको रेट दिया हो तो आप कॉस्ट से और रेट से मल्टीप्लाई करके भी डेप्री फाइंड कर सकते हैं बट जब लाइफ के बेस पर डेप्रीशिएशन फाइंड करना हो तो स्क्रैप माइनस होगा और जब रेट के बेस पर अगर आप डेप्रीशिएशन फाइंड करो तो स्क्रैप माइनस नहीं होगा इन शॉर्ट जब रेट दिया हो तो स्क्रैप माइनस नहीं होगा दट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इन पॉइंट्स के अंदर पॉइंट नंबर वन दैट इज़ डेप्रीशिएशन एस एल एम मेथड के अंदर डेप्री हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है सेकेंड पॉइंट डेप्रीशिएशन रिमेन सेम फॉर फॉर ईच ईयर डेप्री एक बार जो आपने कैलकुलेट किया हर साल सेम रहेगा पॉइंट नंबर थ्री डेप्री कैन भी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द एस एन रेट ऑफ डेप्री डेप्रीशिएशन दो टाइप से कैलकुलेट हो सकता है लाइफ के बेस पर भी और रेट के बेस पर भी स्क्रैप वैल्यू इज टू बी डिडक्टेड वन डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ द एस जब हम ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये जब हम अप्लाई करेंगे लाइफ वाली असेट की लाइफ दियो तो स्क्रैप माइनस होगा बट जब रेट दिया हो तो स्क्रैप माइनस नहीं होगा डेप्रिशिएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डेट वन द असेट्स आर रेडी टू यूज और पुट टू यूज डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन कौन से डेट से करना होता है तो डेप्री कैलकुलेट करना होता है जब असेट्स रेडी टू यूज़ हो जाए कभी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेडी टू यूज़ वर्ड की जगह पुट टू यूज़ वर्ड यूज़ किया होता है तो आप पुट टू यूज़ से भी डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तो डेट ऑफ परचेस हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट नंबर सिक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कैन भी टोटल एस एल एम मैथड में डेप्री सेम रहता है और रेट डेप्रिशिएशन uh, का जो रेट होता है वो हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई होता है सो so, इंडिविजुअली आप कॉस्ट पे अप्लाई करो कि टोटल करके रेट को कॉस्ट पे अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता तो एस एल एम मैथड के अंदर हम जब कैलकुलेशन वर्किंग करते हैं तो रेट का टोटल हम कर सकते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट एस एल एम मैथड के अंदर एजम्पन है कि असर को हम एवरी ईयर इक्वल यूज़ करते हैं ये एक एस एल एम मैथड का एजम्पन है uh, ये थ्योरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एस एल एम मेथड में एजम्पन है कि असर को हर साल हम इक्वल यूज़ करते हैं दैट्स वाई डेप्रिशिएशन सेम रहता है एंड लास्ट वन असर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर फाइंड करना है तो असर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा जो असर आपने नहीं बेची उसकी बुक वैल्यू जितना जो आपने असर सेल नहीं की उसकी बुक वैल्यू जितना इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट्स इट फॉर दिस मैथड नंबर वन मैथड नंबर टू रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड के अंदर पॉइंट नंबर वन डेप्री कैलकुलेशन कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट फर्स्ट ईयर में डेप्री कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा सेकंड ईयर से बैलेंस पे कैलकुलेट होगा डेप्रिशिएशन अमाउंट हर साल डिक्रीज होगी एस एल एम मैथड डब्ल्यू डी बी मैथड का एजम्पन है कि डेप्रिशिएशन हर साल डिक्रीज होता है बिकॉज हर साल रिपेयरिंग एक्सपेंस इंक्रीज होता है एंड uh, हर साल रिपेयरिंग एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसकी वजह से डेप्रिशिएशन कम करता है एंड अल्टीमेट इफेक्ट पी की सेम रहती है ये उसका एजम्पन था पॉइंट नंबर फोर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कैन नॉट बी टोटल ड्यू एंड कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू रेट इज डिटेक्ट इंडिविजुअली डेप्रिशिएशन की बुक वैल्यू असर की बुक बुक वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको रेट का टोटल नहीं कर सकते जैसे एस एल एम में रेट का टोटल कर सकते हैं डब्ल्यू डी मैथड के अंदर रेट का टोटल नहीं कर सकते और रेट को इंडिविजुअल आपको डिडक्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में से रेट को इंडिविजुअल डिडक्ट करना पड़ेगा आप उसको टोटल नहीं कर सकते क्लोजिंग बैलेंस अगर फाइंड करना हो तो सेम आंसर एस एल एम मैथड का जैसे आंसर था सेम वे असर अकाउंट का क्लोजिंग फाइंड करना हो तो कितना होगा तो असर अकाउंट का क्लोजिंग होगा जो असर सेल नहीं की उसकी बुक वैल्यू जितना जो असर हमने सेल नहीं की उसकी बुक वैल्यू जितना उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा दट्स इट फॉर दिस मैथड नंबर टू इसके बाद मैथड नंबर थ
और उसी दिन अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा ठीक है तो ये मेनली पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोविजन फॉर एप्रिशिएशन के लिए उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस अगर फाइंड करना है तो क्लोजिंग बैलेंस असर अकाउंट का होगा जो असर सेल नहीं की उसकी कॉस्ट इतना अगर असर अकाउंट का क्लोज क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है तो जो असर सेल नहीं की उसकी कॉस्ट इतना इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट का क्लोजिंग फाइंड करना है तो जो असर सेल नहीं की उसके टोटल डेप्रिशिएशन इतना इसका प्रोविजन फॉर एप्री का बैलेंस होगा एंड असर डिस्पोजल अकाउंट कंपल्सरी क्लोज हो जाता है मैथड फॉर एन यू एन यू मेथड के अंदर वन मोर थिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेथड आप एस में भी अप्लाई कर सकते हैं डब्ल्यू में भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन एक प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है एक्चुअली कोई मेथड नहीं है नेक्स्ट मेथड नंबर फोर एन यू डी मैथड एन यू डी मैथड में फर्स्ट पॉइंट एज पर दिस मैथड डेप्रिशिएशन हर साल सेम रहता है नेक्स्ट पॉइंट दिस मैथड कंसिडर्स दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेजिंग द फिक्स असेट ये मैथड के अंदर हम असेट जो असेट्स के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये मेथड कंसिडर करता है और कोई मेथड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करता दिस इज द ओनली मेथड विच कंसिडर दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉइंट नंबर थ्री दिस मेथड कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट विच विल नॉट रिसीव बट इट शोज द मिनिमम रिटर्न टू बी अर्न आउट ऑफ दी असर ये मेथड जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता है मीनिंग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये कैलकुलेशन करता है वो आपको ये शो कर रहा है कि आपको मिनिमम असेट्स में से इतनी अमाउंट आपको अर्न करनी पड़ेगी अगर आप इतनी भी अमाउंट अर्न नहीं कर सकते तो इसका मीनिंग आपने जो असेट्स यूज़ की है या असेट्स परचेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट ऑफ मनी हुआ नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर इंटरेस्ट अमाउंट गेट्स कैंसिल अगेंस्ट डेप्रिशिएशन अमाउंट एंड इट्स इफेक्ट गेट्स कैंसिल जब आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं ये क्वेश्चन के अंदर एन यू डी मैथड के अंदर जब आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं तो डेप्रिशिएशन की अमाउंट ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा आती है जितना इंटरेस्ट का पोर्शन आप रिकॉर्ड करते हैं सो इंटरेस्ट का पोर्शन डेप्रिशिएशन के अमाउंट के सामने कैंसिल हो जाता है और इंटरेस्ट की एंट्री आप असेट्स अकाउंट के अंदर दे सकते हैं और पी एन अकाउंट के अंदर भी इंटरेस्ट की एंट्री क्रेडिट होती है बट इंटरेस्ट अकाउंट की इंटरेस्ट की कोई इफेक्ट प्रॉफिट पर या तो बैलेंस शीट के ऊपर इंटरेस्ट की कोई इफेक्ट नहीं होती वो डेप्रिशिएशन के सामने इंटरेस्ट की अमाउंट कैंसिल हो जाती है नेक्स्ट एन यू डी मैथड कंटिन्यू इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम सेकंड ईयर इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में कॉस्ट uh, पे होगा और सेकंड ईयर से जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट दिस मैथड इज मोर यूजफुल ऑन द लीज असेट्स ये मैथड ज़्यादा लीज असेट्स के ऊपर यूजफुल है जिस बिकॉज लीज असेट की लाइफ फिक्स होती है और इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला है डेपरी इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इन टू रेट ऑफ एन्यूटी एंड रेट ऑफ एन्यूटी क्वेश्चन में आपको दिया होगा समथिंग जीरो पॉइंट समथिंग से ही रेट ऑफ एन्यूटी स्टार्ट होगा और डेप्रिशिएशन जो एक बार कैलकुलेट करोगे हर साल सेम रहेगा नेक्स्ट मेथड प्रोडक्शन यूनिट मेथड डिप्लीशन मेथड और मशीन आवर मेथड ये तीनों एक ही टाइप की मेथड है सेम फॉर्मूला तीन दो तीनों मेथड के अंदर पहले या तो रेट पर यूनिट या रेट पर आवर फाइंड करना होगा फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ द असर माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यहाँ पे कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू करके टोटल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन या टोटल नंबर ऑफ आर्स से इसको डिवाइड करना है यहाँ पे एक्चुअली तीन मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड मशीन और मेथड एंड डिप्लीशन मेथड प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड के अंदर टोटल प्रोडक्शन होगा और मशीन और मेथड के अंदर टोटल एस्टिमेटेड आर्स होंगे तो यहाँ पे अगर रेट पर यूनिट या रेट पर अगर आर फाइंड करना है रेट पर यूनिट कहाँ पर फाइंड होगा प्रोडक्शन यूनिट मैथड या डिप्लीशन में और रेट पर आर कहाँ पर फाइंड होगा मशीन और मैथड में फॉर्मूला दो तीनों की सेम ही है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन या तो यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड आर्स यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड आर्स मीनिंग पूरी लाइफ के टोटल प्रोडक्शन कितना पूरी लाइफ में होगा मशीन में से या असेट्स में से या तो कितने नंबर ऑफ आर्स टोटल मशीन चलेगा एंड सेकेंड फॉर्मूला दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेपरी इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आर्स इन रेट पर यूनिट और रेट पर आर ये जो ऊपर हमने रेट पर यूनिट या रेट पर आर यूज़ किया कैलकुलेट किया था उसको हम डेपरी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे सो डेपरी की फॉर्मूला डेपरी इक्वल टू एक्चुअल कितना प्रोडक्शन होगा वो देखना है और एक्चुअल आर्स मशीन को कितना यूज़ किया था ऊपर जो प्रोडक्शन है वो टोटल पूरी लाइफ का है ये पर्टिकुलर एक साल का प्रोडक्शन है इन रेट पर यूनिट और रेट पर आर सो यहाँ से आपको डेपरी मिलेगा दैट इज़ मैथड फाइव उसके बाद नेक्स्ट सम ऑफ डिजिट मेथड जिसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं वेटेड एवरेज मेथड ये मेथड वेटेड एवरेज यूज करता है सिंपल वेटेड एवरेज मेथड यूज करता है वेटेड एवरेज को यूज करता है बट वेटेड एवरेज डिक्रीजिंग ट्रेंड में होंग
ये आपको रेट हर साल का डिफरेंट मिलेगा और डेप्री फाइन करने के लिए फॉर्मूला इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इन टू रेट ओके ये जो रेट है वो हर साल का डिफरेंट होगा वो आप यहाँ से फाइन कर सकते हैं थर्ड कॉलम से ये थर्ड कॉलम से रेट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो है ये फॉर्मूला में डेप्री कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप है वो हर साल कॉन्स्टेंट होगा हर साल कॉन्स्टेंट होगा एंड स्क्रैप वैल्यू रेट जो होगा वो हर साल डिफरेंट होगा और वो रेट जो है वो हर साल डिफरेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वेज uh, रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से रेट भी रिड्यूस होगा और रेट रिड्यूस होगा तो डेप्रिशिएशन की अमाउंट हर साल रिड्यूस होगी तो ये मेथड के अंदर डेप्रिशिएशन हमेशा रिड्यूस होता है और ये मेथड के अंदर रेट भी रिड्यूस होता है डेप्रिशिएशन भी रिड्यूस होता है सो दैट्स इट फॉर ऑल द मैथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन थैंक यू वेरी मच